எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து மாடியூல் ஒன் நம்மளோட பவர் பிஐ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் கோர்ஸோட முதல் வீடியோ இது தான் முதல்ல நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம பவர் பிஐ எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சில கேள்விகள் கேட்குறேன் அந்த கேள்விகளுக்கு ஆனால் பதிலை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன் யூஸ் ஆகுது எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுதுங்கிறது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஒரு பீஸா கடைக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா எல்லாருமே பீஸா வந்து சாப்பிட்டுருப்போம் இல்லையா அதுல பாத்தீங்கன்னா வெனஸ்டே வெனஸ்டே வந்து தேல் பி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பீஸா வாங்கினா இன்னொரு பீஸா ஃப்ரீ பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர் போடுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ ஸ்விக்கி எல்லாருமே ஸ்விக்கி ஆப் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கூப்பன் கோடு அப்படின்னு ஒன்று வந்து வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் எதை பேஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படிங்க நிக்காது யோசிச்சுருக்கீங்களா ஏன் வந்து வெனஸ்டே பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க ஏன் வந்து ஸ்விக்கியில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சில கடைக்கு மட்டும் வந்து கூப்பன் கோடு வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில கடைகளுக்கு வந்து அது இருக்காது அதே மாதிரி ஆடி மாதத்தில் வந்து ஆஃபர் ஆடி சேல் அப்படிங்கிறத வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த மாதத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து வெனஸ்டே வந்து நம்மளுக்கு பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு விஷயத்தோட கனெக்ட் ஆகும் என்னென்னா பிஸ்னஸ் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து சேல் ஆகாது இப்போ ஆடி மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வைக்க மாட்டோம் இல்லையா அப்போது வந்து அஃப்கோர்ஸ் யாருமே வந்து ட்ரெஸ்ஸஸ் எதுவுமே வாங்க மாட்டாங்க பட் அதே அந்த ஆடி மாதத்தில் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்க்கு வந்து நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேல்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் சேல்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஆடி மாதத்தில் நம்ம நிறைய ட்ரெஸ் வாங்கும் அதுக்கப்புறம் வர ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் அதோட கான்செப்ட் என்னென்னா ஆடியில் ரொம்ப ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்காதுங்கிறனால ரொம்ப சேல்ஸ் இருக்காது அதனால் அப்போ வந்து அவங்க ஆடி சேல் போடுறாங்க பட் இதை அவங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா டேட்டாவை பொறுத்து தான் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற உங்களோட டேட்டாவை வச்சு தான் இது எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகே பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் டேட்டா ஸோ டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதத்தில் ரொம்ப சேல்ஸ் நடக்காது நம்ம சேல்ஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி கம்மியான ப்ரைஸில் விற்றோன்னா கண்டிப்பாக சேல்ஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதே மாதிரி பீஸா ஷாப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெனஸ்டே வெனஸ்டே ரொம்ப வந்து யாரும் வாங்க மாட்டோம் பீஸா பிகாஸ் தெர் இஸ் அ மிட் ஆஃப் த வீக் இல்லையா வீக் அந்த வாரத்துடைய நடு நடு நாளுங்கிறதுனால ரொம்ப வந்து நம்ம இதில் இருக்க மாட்டோம் ரொம்ப நம்ம வந்து சாப்பிடணும்னா நினைக்க மாட்டோம் மீன்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம் பட் இந்த மாதிரி ஆஃபர் கொடுக்கும்போது ஓகே வெனஸ்டே வந்து நம்மளுக்கு இன்றைக்கி ஆஃபர் இருக்குது ஒன்று வாங்கினா இன்னொன்று கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதனால் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இதுதான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸோட கான்செப்ட் அதாவது பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா நான் பீஸாவையோ இல்லாட்டினா ஒரு துணி கடையை மட்டுமே மீன் பண்ணல பிஸ்னஸ் எந்த பிஸ்னஸாக எடுத்தாலுமே அவங்க எப்படி இந்த விஷயத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கலாம் நம்மளுக்கு இப்போ சேல் ஆக மாட்டேங்குது அப்போ அதை சேல் பண்ண வைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு 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 முடிவுக்கு வராங்க இல்லையா அந்த இது தான் வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் புரியுதா இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டேட்டா வந்து ஒரு பெரிய ரோல் இருக்கும் டேட்டாவுக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு கடைக்கு போனீங்கனாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க அதாவது மெம்பர்ஷிப் கார்டு அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க அந்த மெம்பர்ஷிப் கார்டில் உங்களை பார்த்தினா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே லைக் உங்களோட மெயில் ஐடி உங்களோட ஃபோன் நம்பர் உங்களோட அட்ரஸ் இது எல்லாமே கலெக்ட் க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஏதாவது நியூ ட்ரெஸ்ஸஸ் வருது லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களோட உங்களோட மொபைலுக்கு வந்து மெசேஜ் வரும் ஏதாவது ஒரு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா உங்கள் மொ மொபைலுக்கு மெசேஜ் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கும்போது அதில் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் ஆகுது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக ஆட் ஆகும் நம்மளுக்கு என்னதான் நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எதுவும் பெரு பெரிய லெவலில் நம்மளால் வாங்க முடியாதுன்னு பட் எனிஹாவும் அந்த மெம்பர்ஷிப் கார்டு இருக்குங்கிறதுக்காகவே நம்ம அந்த கடைக்கு போவோம் கரெக்டா இதெல்லாமே வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்
அதே மாதிரி எக்ஸல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது கணக்கு வழக்குகள் எழுதி வைக்கிறதுக்காக எக்ஸல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ட் டூல் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த டூலில் நீங்கள் முன்னாடி இருந்த டேட்டா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டானா இன்னைக்கு நடக்கிறத வச்சு என்னால் டிசை டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா இன்னைக்கு ஒரு நாள் நடந்தது வச்சு என்னால் டிசைட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு மார்னிங் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் கரண்ட் போகுது இன்னைக்கு ஒரு நாள் போனதை வச்சு நான் என்னால் என்ன சொல்ல முடியாது நாளைக்கும் கண்டிப்பாக நைன் ஓ கிளாக் கரண்ட் போகும் நான் சொல்ல முடியாது கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் வந்து கரண்ட் போனால் மட்டும்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் நாளைக்கு கரண்ட் போனாலும் போகலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியுமே தவிர கன்ஃபார்மாக நாளைக்கு கரண்ட் போகும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது that is what உங்களுக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வேணும் ப்ரீவியஸ் டேட்டா நான் எப்போ சொல்ல முடியும் அப்படின்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு தடவை நடந்திருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் என்னால் சொல்ல முடியுமே தவிர என்னால் இப்போ இது நடக்கும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்படியே இருந்தாலும் கன்ஃபார்மாக நடக்கும் நம்மளால் சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த டூல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணும் எந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணும் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா முன்னாடி நடந்த டேட்டாவையும் இப்போ இருக்கிற டேட்டாவையும் பேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு விஷுவல் ஃபார்மேட்ஸில் நம்மளுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கும் இப்போ ஏன் நம்மளுக்கு விஷுவல் ஃபார்மேட் விஷுவல் ஃபார்மேட்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிராஃப் மாதிரி ஓகே இது விஷுவல் ஃபார்மேட் இதே வந்து நான் ஒரு டே இதில் டேபிளில் வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக போட்டேன்னா அது வந்து டேட்டா ஃபார்மேட் ஓகேவா ஸோ விஷுவலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்சைட்ஸ் கொடுக்கறது தான் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் ஸோ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல்னாலும் எதுக்கு நம்மளுக்கு அது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இப்போ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டூல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பிஸ்னஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கலெக்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா இப்போ வந்து நம்ம டேட்டாவை முதல்ல கலெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ சென்னை சில்ஸ் மட்டுமே எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா நம்ம வந்து சென்னை சில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கடை எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த இடத்துல எந்த கடை வேணாலும் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் லைக் பூத்தீஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற கடை தான் ரொம்ப பிடிக்கணும் அன்னபூர்ணா ஆனந்தாஸ் எந்த கடை அடையார் ஆனந்த பவன் எந்த கடையை வேணாலும் நீங்கள் வந்து இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சென்னை சில்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்தியா மட்டும் எடுத்துப்போம் ஓகே ஒன்லி நம்ம வந்து இந்தியாவை மட்டும் எடுத்துப்போம் இந்தியாவில் எந்தெந்த ஸ்டேட்லலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் கர்நாடகாவில் இருக்கும் ஐ ஹோப் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பட் இல்லைனாலும் மன்னிச்சிருங்க கர்நாடகா ஒரு நாலஞ்சு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட் எடுத்துக்கலாம் தமிழ்நாடு ஒன் கர்நாடகா ஓகே ஸோ தமிழ்நாடுல எவ்வளோ சிட்டிஸ்ல இருக்கு நிறைய சிட்டிஸ்ல இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு சிட்டிஸ் வச்சுப்போம் ஒரு சிட்டி ரெண்டு சிட்டி மூணு சிட்டி ஸோ நாலு சிட்டியில கர்நாடகாவில இருக்கு இப்போ இந்த சிட்டிஸ்குள்ள நிறைய இடங்கள் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மூணு சிட்டியில ஒரு சிட்டியில மினிமம் அஞ்சு கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் மூணு சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கடை இருக்குமா பிப்டீன் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டீன் ஸ்டோர்ஸை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் வாங்குவாங்க எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வாங்குகிறாங்க கடை துணிகள் வந்து வாங்குகிறாங்க இல்லையா இப்போது அதுக்கு இதுக்கான ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எது எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது பில்லிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எவ்வளோ மேல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஃபீமேல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எந்த டேட்டில் வந்து நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரணும் எந்த டேட்டில் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரிலி மீன்ஸ் ஸ்டாக் வந்து ஸ்டாக்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இதுக்கு மேலே இது வந்து சேல் ஆகாதுங்கிறத அவங்க கெஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி ஆடி சேலில் என்னென்ன ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆடி சேலில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆன டிஸ்கவுண்டில் வந்து சேல் பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி என்னென்ன மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நிறைய விரும்பி வாங்குறாங்க எந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் வாங்குறது இல்லை ஓகே இவ்வளோ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் பண்ணி தான் தெரியும் ஓகே இப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டீன் ஸ்டோர்ஸ்லேருந
கலெக்ட் த டேட்டா ஃப்ரம் மல்டிபிள் டேட்டா சோர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த டேட்டா அந்த டேட்டா சோர்ஸ் எல்லாம் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து எடுத்து எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அதை மாற்றிக்கணும் ஓகே அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அதுலேருந்து என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் நிறைய வாங்குறாங்க எந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸை வாங்குறது இல்லை என்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து சேல் போகுது அதாவது வீக் டேஸில் போகுதா வீக்கெண்ட்ஸில் போகுதா வீக்கெண்ட்ஸில் போகல வீக் டேஸில் நிறைய போகலன்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஓகே எந்த மாதிரியான லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஷாப்ஸில் வந்து நிறைய சேல் ஆகுது எந்த மாதிரியான லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஷாப்ஸில் கம்மியான சேல்ஸ் இருக்குது இந்த கம்மியான சேல்ஸ் இருக்கிற ஷாப்பில் எப்படி அதிகப்படுத்தலாம் இது எல்லாமே அன்கவர் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் அப்புறம் இதெல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டா விஷுவலைசேஷனையும் இதையும் பண்ணுவோம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் இதை நான் யாருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் கிடையாது யாருக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில டேட்டா வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தந்த இடத்துல நாங்கள் கடைகள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ வந்து எங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணும் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் அவங்களோட மேனேஜரில் சிஇஓ அவங்களோட ஹையர் லெவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எந்த லெவலில் நம் அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆகுது சேல்ஸ் ஆகுது எல்லா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க கொடுக்கணும் இல்லையா அதுதான் டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டு ப்ரெசன்ட் ஃபைண்டிங்ஸ் ஓகே கடைசியில் கடைசியாக என்ன பண்ணுவாங்க இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ரியல் டைமாக இருக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க நட பண்ணுவாங்க ஓகே எப்படி வந்து அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நடப்பாங்க இந்த அன்கவர் ட்ரெண்ட்ஸில் எங்கே வந்து கம்மியாக போகுதுங்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க எங்கே வந்து லோவஸ்ட்டாக சேல் ஆகுது எங்கே வந்து ஹையஸ்ட்டாக சேல் ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சத இப்போ அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இல்லையா எங்க ஏன் வந்து அங்க ஹையஸ்டா சேல் ஆகுது ஏன் வந்து இங்க லோயஸ்டா சேல் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்போ அது வந்து ஸ்டெப் போர்ல நடக்கும் ஓகே சோ இப்போ இதெல்லாம் தான் அந்த பவர் பியோட யூசஸ் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதோட ரிலேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆப்ரேஷனல் ப்ராசஸில் வந்து இன்க்ரீஸ் நிறைய எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷாப்பிங் பிஹேவியர்ஸ் கஸ்டமர்ஸோட ஷாப்பிங் பேட்டர்ன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்சஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை வச்சு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு டேட்டாவை கரண்ட்டாக என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது அனாமலிஸ் ஏதாவது நடக்குமா லைக் கஸ்டமர்ஸ் கிட்டேருந்து இஷ்யூஸ் ஏதாவதுமா ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்குமா அப்படிங்கிறத பண்ணுற யோசிக்கிறதுக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஓகே ஃபைனலி பவர் பிஐ டூல் லைக் நம்மளுக்கு பவர் பிஐக்கு வந்து சாரி பிஐ டூல் ஓகே பிஐ டூல்னா பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு என்னென்ன மாதிரி டூல் இருக்குது நம்ம படிக்க போகிறது பவர் பிஐ ஓகே பவர் பிஐங்கிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கார்பரேஷன்லேருந்து கோ கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்டூல் அது வந்து அது தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே பவர் பிஐ வந்து லீடிங்கில் இருக்குது பிகாஸ் ஏன்னா பவர் பிஐ வந்து டெஸ்க்டாப் லைக் நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு ஃப்ரீ வேர்ஷன் நீங்கள் வந்து காசுலாம் எதுவும் பே பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி கற்றுக்கலாம் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் யூஸராக இருக்கணும் அப்போ தான் பண்ண முடியும் அதுக்குமே அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் ட்ரையல் வெர்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ அது போக வேறு என்னென்ன டூல்லாம் இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா கிளிக் சென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் இருக்குது டேப்ளூ டூல் இருக்குது ஆரக்கல் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்ஸல் ஐவிஎம் காக்னோ சாஸ் சாப் இது எல்லாமே இருக்குது பட் பவர் பிஐ இஸ் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ் ரொம்ப இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க பவர் பிஐக்கு எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு புது புது ரிலீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸோட ஓவரால் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பவர் பிஐ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்தராக ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னே இருக்கிற வீடியோ பாருங்கள் அதில் வந்து லேர்னிங் பார்த்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் ப்ராமிஸ் பண்ண மாதிரி எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே ஃபைனலாக ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஃபைனல் எக்ஸசைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே பிஸ்னஸ் தான் இல்லையா எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேரில் ஹாஸ்பிட்டல் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க லைக் எஜுகேஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஹெல்த் கேர் எடுத்துக
புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு தான் இது ஓகே ஸோ இதை முடிச்சுட்டு எனக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம நடத்தின கா கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்